Hello everyone, this is Sadish and you are watching Explore Academy Online Classes. Okay. So, in the case of topic, we will talk about chain rule. <coughs> Just in the topic, you already have already received the topic. You have already received the topic. You have already prepared the best of the character. You have already received the feedback. You have already received the feedback. At the same time, I am going to talk about the question. நீங்கள் இந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க இதை முடிக்கிற வரைக்கும் வந்துட்டு உங்கள் மைண்டை வந்துட்டு ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்ல வரேன் ஓகேங்களா ஏன்னா அதில் நிறைய விஷயம் இருக்குதுன்னு சொல்ல வரேன் ஏன்னா இப்போது ஒரு ஒன் வீக் வந்துட்டு ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒன் வீக் வந்துட்டு நல்லா ஆர்வமாக நல்லா இந்தூசியஸ்டிக்காக வந்துட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க ஸோ ஒன் வீக் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அப்போ லைட்டாக என்ன சொல்லுது ரொம்ப என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் ஒன் வீக்கு கண்டினியூஸாக ப்ரிப்பேர் பண்ணவங்க வந்துட்டு ஒரு த்ரீ டேஸ் ஒன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க அப்புறம் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டாப் பண்ணுற மாதிரிலாம் இருக்கும் அப்புறம் நம்மளை சுற்றி உள்ளவங்க ஆல்ரெடி கொடுக்குற அந்த கிரிட்டிசிசம் ஜஸ்ட் இதெல்லாம் மணி கொடுத்தா தான் கிடைக்கும் என்ன சொல்கிறது நிறையா என்ன சொல்கிறது ரெண்டு மூணு வருஷம்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஓகே எல்லாமே ஏன்னா அவங்கவுங்க என்னென்ன விஷயம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் யாருமே நம்ம பிளே பிளேம் பண்ண வேணால் சொல்ல வரேன் ஓகேங்களா நடந்த விஷயங்களை வச்சு தான் அவங்க அதை சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க அவங்க மீட் பண்ண அவங்க பார்த்த பர்சன்ஸு அவங்க பார்த்த ஸ்டூடெண்ட்ஸு அதை வச்சு தான் அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதனால் நம்ம அதை ஒன்றும் பண்ண வேணாம் நம்ம சைடு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் என்னென்னா உங்கள் மைண்டில் நீங்கள் ஒரே ஒரு விஷயம் வைக்க வேண்டிய விஷயம் வந்துட்டு சக்ஸஸ்க்கான ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அ ப்ராக்டிஸ் ஓகேங்களா நான் சொல்கிறேன் அதை ஒரே விஷயம் தான் சொல்கிறேன் இங்கே சம் எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம ஈஸியான மெத்தடில் வந்துட்டு லாஜிக்கலாக யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சொல்கிறேன் ஆனால் அட் த சேம் டைம் வந்துட்டு உங்கள் கரியரில் இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸாமில் நீங்கள் சக்ஸஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எங்கள் மைண்டில் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இந்த ஜேர்னியை நான் சூஸ் பண்ணிட்டேன் இதை சக்ஸஸ் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக நான் வெளியே போக மாட்டேன் அதுக்காக என்னென்ன பண்ணணுமோ அதை தான் நான் அதை பற்றி தான் உங்கள் மைண்ட் ஃபுல்லாக யோசிக்கணும் சொல்லுவார் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி தாட்ஸ் மட்டும்தான் உங்கள் மைண்டுக்குள்ளே இருக்கணும்னு சொல்கிறேன் வேறு எந்த விதமான என்ன சொல்கிறது அந்த நச்சுத்தன்மன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அது எதுவுமே ஏன்னா இந்த ஸ்டேஜில் இந்த ஏஜில் வந்துட்டு நிறைய உங்களை வந்துட்டு என்ன டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி விடுவாங்க அது எதுவுமே நீங்கள் அலோவ் பண்ணக்கூடாது உங்கள் மைண்ட் வந்துட்டு உங்கள் கரியரில் சக்ஸஸ் பண்ணுறதை மட்டும்தான் யோசிக்கணும்னு சொல்லுவார் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க வந்துட்டு ப்ரிப்பரேஷனை வந்துட்டு நியூவாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அதே மாதிரி ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களும் இதை பார்த்துட்ருப்பீங்க நினைக்கிறேன் ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ டூ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸாம்ஸ் வந்திருக்கும் அந்த ரிசல்ட்டில் வந்துட்டு நீங்கள் ஃபெயிலாக இருக்கலாம் பட் நீங்கள் ஒரே விஷயம் மைண்ட் பண்ண வேண்டியது அந்த டூ மந்த்ஸ்லேருந்து இது வரைக்கும் வந்துட்டு நீங்கள் என்னென்ன விஷயம் லேர்ன் பண்ணியிருக்கீங்க புதுசாக ஜஸ்ட் அதை மோட்டிவேஷனை எடுத்துகிட்டு இனிமேல் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவார் சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா ஏன்னா ஆல்ரெடி பாஸ்ட்டில் நடந்த ஃபெயிலரை பற்றி நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்க வேணால் சொல்கிறேன் இட் பிகம்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி அதை நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாத சொல்கிறோம் அது நடந்து போச்சு சொல்லுவார் ஓகே அது ஏதாச்சும் நீங்கள் மாற்றணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் இனி வரப்போகக்கூடிய ஃபியூச்சரை வந்துட்டு தி பெஸ்ட்டாக க்ரியேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறோம் அதை அடித்து துவம்சம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கரியரை செட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறேன் அதுக்கு மொதல் விஷயம் வந்துட்டு உங்கள் மைண்டை நீங்கள் எப்பயுமே ஸ்ட்ராங்காக வச்சுருக்கணும் அந்த மைண்டில் வந்துட்டு எதை பற்றின விஷயங்கள் மட்டும் இருக்குன்னா ப்ரிப்ரேஷனை மட்டும்தான் சொல்கிறேன் ஓகே இந்த எக்ஸாம்ஸை வந்துட்டு கண்டிப்பாக நான் கிளியர் பண்ணுவேன் ஷார்ட் டைமில் இதை கிளியர் பண்ணுறது என்ன என்ன கேட்டால் வந்துட்டு ரெண்டு ரெண்டு விஷயம் தான் சொல்கிறேன் ஒன்று கரெக்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணிக்கலாம் சீக்கிரமாக கிளியர் பண்ணோன்னா இட்ஸ் கண்டினியூஸ் ப்ராக்டிஸ் ரெண்டு ரெண்டு விஷயம் தான் சொல்கிறேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ண இதோட ஸ்ட்ரெயிட் வே இந்த சக்ஸஸ்க்கான ஸ்ட்ரெயிட் வே வந்துட்டு ப்ராக்டிஸ் தான் உங்களுக்கு அந்த சக்ஸஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு சீக்கிரமாக கிடைக்கணும் அப்படின்னா கண்டினியூஸ் ப்ராக்டிஸ் இங்கே இந்த கண்டினியூஸ் ப்ராக்டிஸ் இந்த வேர்டு நல்லா அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா இது ஒரு நாளைக்கு வந்துட்டு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ப்ரிப்ரேஷன் கிடையாது சொல்லுவார் உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ அந்த டைமில் எல்லாமே நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் படிக்கணும்னு சொல்லுவார் புரிஞ்சுலாம் அந்த டைம் வந்துட்டு உங்ககிட்ட இருக்கிற டைம் ப்ளஸ் வந்துட்டு வேஸ்ட்டாக போகிற டைமை வந்துட்டு நீங்கள் பிக் பண்ணி இதில் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லுவார் சொல்கிறது புரி
சில குவான்டிட்டியை ரெண்டு குவான்டிட்டி இல்லை மோர் தென் டூ குவான்டிட்டியை வந்துட்டு ரிலேட் பண்ணி அதுக்குள்ள ரிலேஷன் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சி அதுலேருந்து ஆன்சர் எடுப்போம்னு சொல்லுவாங்க ஓகே மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த செயின் ரூல் வந்துட்டு இந்த த்ரீ கான்செப்ட் தான் இதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் டேரக்ட் வேரியேஷன் நெக்ஸ்ட்டு இன்டேரக்ட் வேரியேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு காம்பவுண்ட் வேரியேஷன் இதை நம்ம கீவேர்டு மாதிரி எடுத்துக்கலாம் சொல்கிறேன் ஒன்ஸ் இது ஒன் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சவே நமக்கு இதோட பெனிஃபிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்க சம்மை வந்துட்டு டேரக்ட் வேரியேஷன் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கா இல்லை இன்டேரக்ட் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கா இல்லை காம்பவுண்ட் வேரியேஷன் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த சம்மைக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போதைக்கு வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த ஒரு கான்செப்ட் வந்துட்டு பேசிக்காக நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இதை லேர்ன் பண்ணதுக்கப்புறம் இதுக்கு சில ட்ரிக்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் அந்தந்த பர்டிகுலர் சம் சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் உங்களை உங்கள் சைட்லேருந்து பண்ண வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இந்த நீங்கள் டாப்பிக் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த டாப்பிக்கோட எல்லா டைப்ஸுமே வந்துட்டு டீட்டெயிலாக ஆல்மோஸ்ட்டு நான் இப்போ கரண்ட் லெவலில் வரைக்கும் கேட்கக்கூடிய எல்லா டைப்ஸுமே உங்களுக்கு நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாமே ஒன் பை ஒன்னாக நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டாப்பிக்லேருந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம் பேங்கிங் எஸ்எஸ்சி ரயில்வே இட் டேக் ஆல் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூடில் எல்லா எக்ஸாம்லையுமே வந்துட்டு மினிமம் ஒரு கொஸ்டின் கம்பல்சரி இருக்கு மேக்ஸிமம் டூ கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்னு சொல்ல வரேன் சரிங்களா ஓகே பார்க்கலாம் கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் வேரியேஷன் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு தரேன் அதில் இருந்து நம்ம கான்செப்டை ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு பேசிக்கான ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் கவனிச்சுக்கேன் இங்கே பாருங்கள் ஃபார்ட்டி புக்ஸோட ப்ரைஸ் வந்துட்டு ஒரு பீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி புக்ஸோட ப்ரைஸ் வந்துட்டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்படின்னா நைன்ட்டி புக்ஸ்க்கு எவ்வளோனு கேட்குறேன் எனக்கு நீங்கள் வேல்யூலாம் சொல்ல வேணா எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் ஃபார்ட்டி புக்ஸ்க்கே சிக்ஸ் தௌசண்ட் காமிக்குதுண்ணா நைன்ட்டி புக்ஸ்க்கு வந்துட்டு அதை விட ஜாஸ்தியாக காமிக்குமா அதிகமாக இருக்குமா அதான் கேட்குறேன் ஃபார்ட்டி புக்ஸோட ப்ரைஸே சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்படின்னா நைன்ட்டி புக்ஸ்க்கு வந்துட்டு அதை விட அதிகமாக இருக்குமா கம்மியாக இருக்குமா ஓகே கரெக்டாக யோசிச்சிருந்தீங்கன்னா அதிகமாக தான் இருக்கும் என்ன ஒரே ஒரு லாஜிக் தான் இங்கே குவான்டிட்டி வைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லையா புக்ஸோட குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரைஸும் காஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க ஓகே நீங்கள் ஒரு விஷயம் நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா சரி ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா புக்ஸோட குவான்டிட்டி வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதுக்கு ரிலவெண்ட்டாக இன்னொரு சைடு வந்துட்டு காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறேன் இப்படி ஒரு சைடு இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ரெண்டு குவான்டிட்டி எடுத்து கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு சைடு இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இன்னொரு சைடு இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இந்த மாதிரி வேரியேஷன் தான் என்னென்னு சொல்லுவோம்னா டேரக்ட் வேரியேஷன் சொல்லுவோம் சேம் சேஞ்சஸ் வில் ஆப்பன் ஆன் போத் சைடு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் நைன்ட்டிக்கு பதிலாக நைன் எடுக்கிறேன் இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் ஃபார்ட்டி புக்ஸ்க்கே சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்படின்னா நைன் புக்ஸ்க்கு என்னவா இருக்கும் ப்ரைஸ் எனக்கு தேவை கிடையாது எனக்கு வேல்யூ வந்துட்டு சிக்ஸ் தௌசண்டோட கம்மியாக இருக்குமா அதிகமாக இருக்குமா அது என்னோட கேள்வி கம்மியாக தானே இருக்கும் என்ன லாஜிக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி இங்கே டிக்ரீஸ் ஆகுது இல்லையா ஒரு சைடு குவாலிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இன்னொரு சைடு ப்ரைஸும் டிக்ரீஸ் ஆகுது இல்லைங்களா அப்போ இது என்ன வேரியேஷன் இருக்கும் டேரக்ட் வேரியேஷன் தான் சொல்கிறேன் அப்போ டேரக்ட் வேரியேஷன் ஒரு தெளிவான ஐடியா கிடச்சிச்சு ரெண்டு குவான்டிட்டி எடுத்து கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு சைடு இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இன்னொரு சைடு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒரு சைடு டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இன்னொரு சைடு டிக்ரீஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி வேரியேஷனை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா டேரக்ட் வேரியேஷன் சொல்கிறோம் சார் வேறு எதெல்லாம் டேரக்ட் வேரியேஷன் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிசன் மென் அண்ட் சேல்ரி நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் நீங்கள் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க உங்கள்கிட்ட ஒரு ஐநூறு பேர் வேலை செய்கிறாங்க அந்த ஐநூறு பேருக்கு வந்துட்டு மாதம் வந்துட்டு ஒரு தேர்ட்டி லேக்ஸ் நீங்கள் சேல்ரி கொடுக்கணும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மெம்பருக்கு தேர்ட்டி லேக்கு இப்போ உங்களுக்கு நிறையா ப்ராஜெக்ட்லாம் கிடைக்குது அதை வச்சு பார்த்தா இப்போ வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் வேலை செய்கிறாங்கன்னு சொல்கிறோம் நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன் ஐநூறு பேர் வேலை செய்யும் போது நீங்கள் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு ஒரு முப்பது லட்ச ரூபா சம்பளம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் இருக்காங்க என்னோட ஒரே ஒரு கேள்வி நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது உங்களோட சேலரியோட எக்ஸ்பென்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா இன்க்ரீஸ் ஆகும் சொல்கிறேன் அப்போ நீங்கள் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்கள் மென் இன்க்ரீஸ் ஆனால் சேலரி இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது மென் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா சேலரியும் டிக்ரீஸ் ஆகுது சொல்கிறேன் சேலரியோட டோட்
அப்போ டேரக்ட் வேரியேஷன் சம் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் இந்த விஷயத்தை நான் எங்கே இருந்துருக்கேன்னா என்னோட கொஸ்டின்லேருந்து த ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி புக்ஸ் இஸ் ருபீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் தென் வாட் இஸ் த ப்ரைஸ் ஆஃப் நைன்டி புக்ஸ்னு கேட்டிருப்பாங்க அதை ஜஸ்ட் அந்த ரெண்டு கேட்டகரி மென்ஷன் பண்ணுறேன் கொஸ்டின் ரீட் பண்ணுறேன் செக் பண்ணி பார்த்தா புக்ஸ் அண்ட் ப்ரைஸ் ரெண்டு ரெண்டு கேட்டகரி தான் இருக்குது அதை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் புக்ஸ்ன்னு பார்க்குறேன் அதுக்கு நான் ப்ரைஸ் எழுதிடுறேன் செகண்ட் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் புக்ஸ் ப்ரைஸ் தெரியாது எக்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ இந்த டேரக்ட் வேரியேஷன் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணுன்னா ஜஸ்ட் எக்ஸுக்கு நேராக இருக்க மேலே வேல்யூ அப்படியே எழுதிட்டு இது என்ன வேரியேஷனாக இருக்குது டேரக்ட் வேரியேஷன் தானே இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த ரெண்டு டேம் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த டேம் வந்து எடுக்கும்போது தலைகீழாக எடுத்துக்கணும்னு சொல்லுவேன் ரிசி ப்ரோக்கில் எடுத்துக்கணும் சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா ஆக்சுவலாக இந்த சம்மெல்லாம் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாதுன்னு சொல்கிறேன் ஆனால் இந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி சம்மு க்ரியேட் பண்ணுவோம்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த ரெண்டு கேட்டகரி கொடுத்துருந்தாவே அந்த கேட்டகரி வந்துட்டு டேரக்டில் இருக்கா இன்டேரக்டில் இருக்கான்னு ஃபஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு டேரக்ட்னா இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி ரெசிப் ரோக்கில் போட்டு கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் சார் கிளியர் ஓகே இப்போ கவனிச்சிங்க இது சால்வ் பண்ணும்போது பாருங்கள் இது இங்கே கேன்சல் ஆச்சு இது இதில் வந்துட்டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இல்லைங்களா இதை பார்க்கும்போது நைன் டு ஃபிஃப்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நான் சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா உங்களுக்கு ஒரு வேலை கிளியராக ஐடியா வச்சுங்களா ஓகே இப்போதைக்கு வந்து டேரக்ட் வேரியேஷனுங்கிறது சேஞ்சஸ் வில் ஆப்பன் ஆன் போத் சைட் சேம் சேஞ்சஸ் வில் ஆப்பன் ஆன் போத் சைட்னு சொல்கிறேன் ரொம்ப கவனமாக இந்த ரெண்டு டைம் எடுக்கும் போது எப்படி எடுக்கிறோங்கிறத தான் டேரக்டாக இருந்தால் ரெசி ப்ரோக்கில் எடுக்கணும்னு சொல்கிறேன் இது கிளியர் ஆச்சுங்களா அப்படியே மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அப்படியே இன்டெரக்ட் பார்க்கலாம் கவனிச்சுக்க இன்டெரக்ட் வேரியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் கவனிச்சுக்க ஜஸ்ட்டு இப்போ அது ஏ பின்னு வச்சு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கலாம் இட்ஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் டிஸ்டன்ஸு ஃபஸ்ட் என்ன எதுனா ஒரு கார் வந்துட்டு சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஸ்பீடு சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் வந்துட்டு இங்கேருந்து இங்கே வரத்துக்கு அதாவது ஏலேருந்து பி வரத்துக்கு வந்துட்டு ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் இப்போ நீங்கள் எனக்கு ஆன்சர் பண்ண பார்க்கலாம் சிக்ஸ்டி கிலோமீ ஸ்பீடு வந்துட்டு சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவராக இருக்கும்போது ஃபோர் ஹவர்ஸ்னா இப்போ ஸ்பீடு வந்துட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஸ்பீடு வந்துட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் நீங்கள் எனக்கு ஆன்சர்லாம் சொல்லுவானா இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் போனால் ஃபோர் ஹவர்ஸ்னால் இப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஸ்பீட் வந்து நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நாங்கள் டைமு ரெடியூஸ் ஆகும்னு சொல்கிறோம் ஒரு சைடு என் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்னொரு சைடு டைம் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது அகைன் ஐ கிவ் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் அதே சேம் டிஸ்டன்ஸு இப்போ ஒரு வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டியில் போகுது ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் போகும்போது அது வந்து டென் ஹவர்ஸ் எடுத்துக்குது ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் போகும்போது டென் ஹவர்ஸ் எடுத்துக்குது இப்போ அதோடய ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் டென் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் தான் இப்போ ஃபார்ட்டியில் போகும்போதே டென் ஹவர்ஸ்னா இப்போ டென் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஸ்பீட் வந்துட்டு ரெடியூஸ் ஆச்சு ஸ்பீட் ரெடியூஸ் ஆச்சு டைம் என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்லுவார் அரி அபவுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா ஓகே அப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயம் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சைடு இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இன்னொரு சைடு டிக்ரீஸ் ஆகுது இல்லை ஒரு சைடு டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இன்னொரு சைடு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த மாதிரி வேரியேஷன் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா மாறி மாறி ஆல்டர்னேட்டிவாக நடந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி வேரியேஷன் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா இன்டெரக்ட் வேரியேஷன் சொல்கிறோம் சார் கிளியர் ஓகே இப்போ இன்டெரக்ட் வேரியேஷன் இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மேன் can do your work in 36 days then in how many days six men can finish the same work nu solran appo 20 24 men vandu or work vandu 36 days la mudikranga na appo six members vandu evlo days la mudipanga na namak theriyadhu ana or vishayam nalla observe panninga number of men vandu decrease a irukku nu solran neenga parunga or adathukku velaiku poringa unga team la vandu or 20 per irukanga 20 per irundha andha velaiya correct ah 10 naal mudikka mudiyum ஆனால் செக் பண்ணி பார்த்தா இப்போ உங்கள் டீமில் வந்துட்டு வெறும் ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் இருக்குங்க உங்கள் டீமில் வெறும் ரெண்டு பேர் தான் இருக்குங்க சொல்கிறேன் இப்போ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் அதிகமாகுமா கம்மியாகுமா அதிகம் தான் ஆகும் இட் இட்ஸ் அப்போ பாரு மாறி மாறி நடக்குது அப்போ என்ன வேரியேஷனாக இருக்கும் இன்டெரக்ட் வேரியேஷன் ஓகேங்களா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருபத்தி நாலு பேர்
இப்போதைக்கு வந்துட்டு எதெல்லாம் டேரக்ட் வேரியேஷன் எதெல்லாம் இன்டெரக்ட் வேரியேஷன் பார்க்கும் போது கவனிச்சுக்கேன் இப்போ இன்டெரக்ட் வேரியேஷனில் வந்துட்டு நான் இதை நம்ம செக் பண்ணியாச்சு அவர்ஸ் அண்ட் டேஸ்னு பாருங்கள் ஒரு வேலை உங்கள்கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க அந்த வேலையை வந்துட்டு நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணும் போது கரெக்டாக நாலு மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு நாலு மணி நேரம் வேலை செஞ்சால் அதை ஒரு பன்னெண்டு நாளில் முடிச்சிடலாம் நாலு மணி நேரம் வேலை செஞ்சிங்கன்னா டுவெல் டேஸில் முடிஞ்சிடும் இப்போ நீங்கள் ஒர்க் பண்ணதை வந்து நைன் ஹவர்ஸ் உங்களால் ஒர்க் பண்ண முடியும் நைன் பெர் டேக்கு வந்து நைன் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்போ நீங்கள் டுவெல் டேஸ் எடுப்பீங்களா டுவெல் டேஸோட கம்மியாக எடுப்பீங்களா கரெக்டாக யோசிச்சுருந்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணவே நைன் டேஸ் முடிக்கிறோம்னா இப்போ வந்துட்டு நைன் ஹவர்ஸுங்க போது நம்பர் ஆஃப் டேஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும் இல்லைங்களா ஓகே அப்போ பெர் டேஸ்க்கான ஹவர்ஸ் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண டோட்டல் டூரேஷன் கம்மி ஆகிட்டு இருக்கும் பெர் டேக்கான ஹவர்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் பண்ண டிக்ரீஸ் பண்ண டோட்டல் டூரேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும்னு சொல்கிறோம் சரி கிளியர் அப்போ இது மாறி மாதிரி நடக்குது அப்போ இது என்ன வேரியேஷனாக இருக்கும் இட்ஸ் இன்டெரக்ட் வேரியேஷன் சரிங்களா தென் பார்த்தீங்கன்னா லைன் பேஜஸ் யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்குது அந்த டாக்குமெண்டில் டைப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேஜுக்கு வந்துட்டு டென் லைன் வச்சோம்னா கரெக்டாக ஹண்ட்ரட் பேஜில் ஹண்ட்ரட் பேஜஸில் முடிஞ்சிடும் டாக்குமெண்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை டைப் பண்ணி எடுக்கணும் செக் பண்ணி பார்த்தா ஒரு பேஜுக்கு டென் லைன் ஒரு பேஜுக்கு டென் லைன் இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக ஹண்ட்ரட் பேஜில் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணி டைப் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இப்போ அவங்கள்ட்ட என்ன சொல்கிறானா ஒரு பேஜுக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் லைன் வச்சு டைப் பண்ணுங்கள் ஒரு பேஜுக்கு ஃபிஃப்டீன் லைன் அப்போ செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பேஜுக்கு வந்துட்டு டென் லைன் இருக்கும் போது ஹண்ட்ரட் பேஜ் காமிக்குதுண்ணா இப்போ ஃபிஃப்டீன் லைன் இருக்கும் போது நமக்கு நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் என்ன டிக்ரீஸ் ஆயிரும் இல்லையா சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா ஓகே அப்போ இதுவும் மாறி மாதிரி நடக்குது அப்போ இது என்ன வேரியேஷனாக இருக்கும் இட்ஸ் இன்டெரக்ட் வேரியேஷன் தென் இட்ஸ் ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் சிசி மைலேஜ் ஓகேங்களா யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்போ ஒரு பைக் வந்துட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி சிசி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனால் ஒரு ஒரு லிட்டருக்கு வந்துட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் கொடுக்க முடியுது இதே ஒன் டுவெண்ட்டி சிசியாக இருக்கும் போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர்னா இதே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிசியாக இருந்துச்சுன்னா திங் சொல்கிறது புரிஞ்சுன்னா அப்போ சிசி இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக மைலேஜ் மைலேஜ் வந்துட்டு டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் சிசி கம்மியாக கம்மியாக மைலேஜ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும்னு சொல்கிறேன் அப்போ இதுவும் மாறி மாதிரி நடக்குது அப்போ இது என்ன வேரியேஷனாக இருக்கும் இட்ஸ் இன்டெரக்ட் வேரியேஷன் சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ நான் கன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன் வேரியேஷன் டேரக்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள் டேரக்டாக டேரக்ட் வேரியேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜஸ்ட் எக்ஸுக்கு மேலே என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை எடுத்துகிட்டு இதை அப்படியே தலைகீழாக எடுத்து எழுதிருங்கன்னு சொல்லுவேன் வேரியேஷனே இன்டெரக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சேம் அந்த டேம் எழுதிட்டு இந்த டேம் எடுக்கிறத வந்து ரெசிப்ரோக்கில் எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா வேரியேஷன் இன்டெரக்டாக தான் இருக்குது இருக்கிறத அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கணும் ஸோ சால்வ் பண்ண நம்ம கேன்சர் கிடச்சிடும் இது புரிஞ்சுக்கலாம் ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இதெல்லாமே டேரக்ட் வேரியேஷனில் வரும் இதெல்லாமே இன்டெரக்ட் வேரியேஷனில் வரும் சொல்லுவார் ஓகே தென் வந்துட்டு கவனிச்சுக்கலாம் இங்கே கவனிங்க இங்கே புக்ஸு ப்ரைஸு ரெண்டே ரெண்டு குவான்டி தான் குவான்டிட்டி தான் கம்பேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இட்ஸ் டேரக்ட் வேரியேஷன் இங்கேயும் ரெண்டு இங்கேயும் மென் டேஸு ரெண்டே ரெண்டு குவான்டிட்டி நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுற குவான்டிட்டி வந்துட்டு ரெண்டே ரெண்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்துட்டு டேரக்ட் வேரியேஷனாக இருக்கும் இஃப் இட் இஸ் மோர் தென் டூ அது த்ரீயாக இருக்கலாம் ஃபோராக இருக்கலாம் ஃபைவாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி மோர் தென் டூவாக இருக்கும் போது அந்த மாதிரி குவான்டிட்டிக்கு அந்த கேட்டகரிக்கு என்னென்னு பேர் என்ன இட்ஸ் அ காமௌண்ட் வேரியேஷன் வாட் காமௌண்ட் வேரியேஷன் இங்கே பாருங்களேன் ஃபிஃப்டீன் மென் ஒர்க்கிங் டுவெல் ஹவர்ஸ் பெர் டே தேர் ஏபிள் டு ஃபினிஷ் யூ ஒர்க் இன் டுவெண்ட்டி டேஸ் தென் நவ் தேர்ட்டி மென் ஒர்க்கிங் எயிட் ஹவர்ஸ் பெர் டே இன் ஹவு மெனி டேஸ் த ஒர்க் வில் பி கம்ப்ளீட்டட் சொல்கிறது புரிஞ்சுக்கலாம் பதினஞ்சு பேர் ஒரு நாளைக்கு பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை செய்யும் போது அந்த வேலை வந்துட்டு இருபது நாளில் முடியுதுன்னா இப்போ முப்பது பேர் வந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்யும் போது எத்தனை நாளில் முடியும்னு சொல்கிறேன் இதுவும் கூடியும் கைண்ட் ஆஃப் பேசிக் தான் சொல்கிறேன் இது போக வந்துட்டு ஒர்க் இருக்கும் அதுக்கான சேலரி இருக்கும் இப்படி நிறைய கேட்டகரி வந்தால் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதும் தெளிவாக வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஒரு டைப்பாக பேசிக்கில் இருந்து அப்படியே அட்வான்ஸ் லெவல் வரைக்கும் கொண்டு போயிருக்குன்னு சொல்கிறேன் புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போதைக்கு வந்துட்டு இந்த டாப்பிக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டேஜ் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் ஒரு டூ மார்க் இருக்குது இதில் வந்துட்டு நியர்லி வந்துட்டு ஒரு டென் டு டுவெல் கேட்டகரி இருக்குது அதை நீங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு எங்களோட அசைன்மெண்ட்ஸ் ஆமாம் சால்வ் பண்ணிவிட்டு அதோட டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன்